Şimdi bunun ay <gülüyor> yaparım ağzımla ya. Bu ne? Size yemek sepetinin destekleriyle ulaşan bu videomuzda hiçbir reklam kesintisi olmayacaktır. İyi seyirler. Merhabalar. Bugün mutfakta işimizi kolaylaştırdığını iddia eden birbirinden ilginç ürünlerle karşınızdayım. Bu ürünlerin arasında daha önceden internet sitesinde sürekli gördüğüm ama daha önceden hiç denemediğim ürünler de var. Yurt dışından sipariş ettiğim ürünler de var. Bunları denerken yalnız kalmak istemedim. Sizinle de paylaşmak istedim. Bakalım gerekliler mi, gereksizler mi? Hadi başlayalım. Ürünümüz yumurta zamanlayıcı. Bunun aynı zamanda çok daha farklı bir ismi de var. Dublör yumurta. Ben en çok onu sevdim açıkçası. Onu kullanmak istiyorum. Bu ürün daha önceden çok fazla karşıma çıktı. Her yerde görebileceğimiz bir ürün. Ama daha önce hiç kullanmamıştım. Şimdi deneyeceğiz. Ben bugün ortayı nasıl pişirecek merak ediyorum. Ben normal bildiğimiz gibi soğuk suyun içerisine yumurtaları koyacağım. Dublörümüzü de koyacağım ve pişmeye bırakacağım. Şekli de gayet yumurtaya benziyor. Dublör yumurta demek için bence gayet uygun bir şekil. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ürünleri açtıktan sonra hepsini foşur foşur yıkıyoruz. Yani içiniz rahat olsun. Tüm ürünler hijyenik bir şekilde yıkanmış ve o şekilde kullanılmış oluyor. Sevgiler. Bakalım hepsi aynı mı pişecek? Şimdi dublörümüzü de attık. O kırmızı alan sanırım gittikçe küçülecek orta olunca. Kırmızıdan beyaza doğru geçti. Şu anda görüyorum ki medium'a çok çok az kalmış. Yaz güzelmiş. Ben böyle sanki böyle bir hafif bir çizik gözükür diye düşünüyordum. Renk değiştirmesi çok iyi. Bir de ben mesela kahve aldım geldim falan. O sırada hiç kontrol etmedim. Şöyle bir göz ucuyla bakınca olmuş. Evet tam medium'da şu anda. Şöyle göstereyim. Deneyelim bakalım içi nasıl çıkacak. Kendi kendime oyun oynayayım şöyle. <gülüyor> Hazır mıyız? Oo, tam kıvamında. Dış kısmı hafif pişmiş, orta kısmı kayısı. Tam en sevdiğim bu yani. Fiyatı ben internet sitesinden aldım. 16 lira. Bence birçok yerde de bulabildiğimiz için daha uygun fiyata da bulabiliriz. Ama 15-16 lira da gayet uygun. Bence her eve lazım. Kesinlikle gerekli. Her şeyi vaat ettiği için bende birazcık böyle bir şüphe bırakıyor açıkçası. Onu söyleyebilirim. Ama eğer her şeyi yapabiliyorsa eğer bence oldukça işe yarar. Burada aparatları var. İşte rendesi, doğrayıcısı. Bu da görmüştüm ben. Patatesi şu şekilde tutup böyle dilimlemek için. Bir de hediye vermişler herhalde soyacak. Bu süzgeçte herhalde dönebildiği için böyle suyunu kolay bir şekilde süzdürebiliyoruz. Bir yıkayım. Gelelim deneyelim ürünleri. Şimdi evet biz bir güzel bunları rendeliyoruz. Bir haznenin içerisinde toplanıyor. Ama her şey sulu olmak zorunda değil. Bu süzgeç tam olarak o noktada neye yarıyor onu anlayamadım. Önce şu aparatı takalım. Süzgeç çıkmıyor. Çıksa da pek bir iş yani... Bakayım çıkıyordur belki de. Onu da bir deneyeyim. Süzgeç çıkıyor. Bunu buraya takıyorsun. Ha, ne oluyor biliyor musun? Bu buraya oturmuyor o zaman. O yüzden süzgeç kullanıyoruz. <gülüyor> Hop şık, taktık taktık da sağlam taktık nasıl çıkaracağız bilmiyorum. Şu anda her şey yolunda gözüküyor. <gülüyor> Görsellerde bir görseniz her işi becerebilen bir alet bu yani öyle gözüküyor. Geçirdim. Tamam. Şimdi burada böyle tutarak. Güzel kesiyor şu anda. Bu sürekli çıkıp duruyor. I -I. Pek hoşuma gitmedi. Ama bıçakları şu anda oldukça keskin. Hepsi birbirinin aynı incelikte değiller. Ha, ama işinize yarar mı? Evet gayet yarar. Bir de havuç rendeleyelim. Ondan sonra yorumumu yapmaya geçiyorum. Takıyorum. Çok tehlikeli. Bunu yaparken çok dikkatli olun. Durum şu. Güzel bir havuç rendesi. Şekil olarak gayet güzel. Şu patatesleri de koyayım. 
Rendeliyor mu? Rendeliyor. Evet, süzer mi? Gayet dönen bir süzgeci var. Süzer. Ama kalite olarak çok güzel değil. Yani internette o gördüğüm hayaller hayatlar gibi oldu bu. Bence kalitesine göre e, oldukça pahalı. 129 lira. 129 liraya çok güzel bir rende, çok güzel bir doğrayıcı ve süzgeç alabilirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden bence mutfağımızda değil de böyle daha minimal yerlerde kullanmak için gerekli olabilir. Ama mutfak için maalesef gereksiz. İşte bu en merak ettiğim ürünlerden biriydi. Her zaman karşıma çıkıyordu içli köfte aparatı, içli köfte aparatı. Önce paketi incelemek istiyorum. Şurada bir tanıtım videosu QR kodu var. Aynı zamanda arkasında da adımla adımla anlatılmış. Bence gayet anlaşılır. Açıyorum. Plastik ama verdiği hissiyat böyle bir kaliteli hani. Buna bir buzdolabı poşeti ayarlamamız gerekiyor. Ben ayarladım. Yıkayıp başlayalım. Şimdi buzdolabı poşetini şöyle boşluk olan kısma doğru yerleştiriyoruz. İki tarafa da ceviz büyüklüğünde içli köfte hamurundan koyun demişler. Hop koydum. Şimdi üzerini yine buzdolabı poşetiyle kapatıyoruz. Çıkıntılı kısmı üzerine kapatıp boşluğu yaratıyoruz. Bakalım. Hop açtık. Kıyma harcını şimdi dolduralım. Bakalım sonucunda çıkacak içli köfte ne kadar büyüklükte olacak. Şuraya bir parça. Şimdi diğerine koymuyoruz. Bu onun üzerini kapatacak. O yüzden yine burada çıkarılabilir bir hazne var. Onu direkt üzerine hop kapatıyoruz. Kapat. Yeri çıkarıyorum hop. Ve hazneden alıyorum. Evet bir şekil var burada. Şimdi kenarlarını... Çıkarıyoruz. Nasıl olacak ki? Şöyle ha, minik minik kenardan sıyırıyorum. Hani tam yapıştırıp kesmedi şu anda. Ben onu beklemiştim. Hafif bir toparlayayım kenarlarını. Budur arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani beni pek tatmin etmedi ya. Ben çok umutluydum bundan açıkçası. Bir tık küçük geldi ya. Ne bileyim. Yani ben bunu iki ısırıkta değil, tek ısırıkta bile yerim yani. Belki siz lokumalık seviyorsunuzdur. Bence okey olabilir. Hani çok fazla yer de kaplamıyor. Bir kere de sadece bir tane yapabiliyorsunuz. Yeni evlenmiş, işte böyle eşine, akrabalarına, kayınvalidesine falan böyle güzel. Hepsi aynı boyutta içli köfte çıkartmak isteyenler için bence uygun. Benim fikrimi sorarsanız gereksiz. Gel gel yani, öğrenci gel. Şimdi, bu, bununla değil de şey denemek istiyorum ben. Yağ, Sıçlama. Yağlı kağıtla denemek istiyorum. Yağlı kağıt ne ya? Pişirme kağıdı. Pişirme kağıdı evet. Bence Çalışmıyor olmayacak. Yani. Koydun. Tamam öbürüne. Hı. Biraz az koydun gibi ama. He. Hı. Hmm. Oha. Kıracağım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> no. <gülüyor> Önceki bölümümüzde aslında böyle huni şeklinde porsiyonlarken kullanabileceğimiz bir ürün denemiştik ama çok fazla da memnun kalmamıştık. Bu sefer bunu deneyeceğiz. Bakalım bu güzel bir şekilde porsiyonlayabiliyor mu? Ürünü daha önceden görmedim. Çıkarıyorum. İyi gözüküyor. Yıkayalım, hamuru koyalım. Evet, kapağını kapattık. Bence gayet ergonomik, güzel gözüküyor. Bakalım porsiyonlarken bizi zora sokacak mı? Şöyle. Hop. Yeter diyorum bu kadar ve duruyor. Gayet başarılı. Hop. Dur bakayım, durdu. Hemen tak diye duruyor bir kere. Hani daha sonradan böyle bir akma falan hiçbir şekilde olmuyor. Şöyle alt kısmını da göstereyim. Direkt orada bir kapak var. Hemen ben elimi buradan çektiğim anda kapanıyor. Bununla pankek yaparken de böyle şekli falan düzgün olsun isterseniz gayet güzel bir şekilde tavaya dökebilirsiniz. Her şeyde işe yarayabileceğini düşünüyorum. Çok çok beğendim. Fiyatı da 39 TL. Çok kolay da temizleniyor. O yüzden bence bu mutfağımızda gerekli. Kutusu gelince birazcık şaşırdım çünkü ben büyük tahmin ediyordum. Yurt dışından geldi bu ve e, yaptığı iş 
Gerçekten çok acayip. Biz bugün hem ay çekirdek hem de kabak çekirdeği üzerinde deneyeceğiz. Bakalım içini düzgün bir şekilde çıkarıyor mu? Kutuyu açıyorum. Hem görüntüsü çok ilginç tasarımı hem de işlevi çok çok acayip. Şöyle. Bu. Biraz küçük geldi bana. Ben gördüğümde baya büyük bir kutu gibi gözüküyordu da değil. Bir süpürge şeyi çıkıyor temizlemek için iç kısmını. Prodüksiyon ekibimiz sağ olsun daha önceden şarj etmiş benim için. Burada dört tane farklı boyutlarda delikleri var. Herhalde çekirdek boyutuna göre oradan koyuyoruz. Hop aşağıdan veriyor. Şimdi bir kabak çekirdeği ile denemek istiyorum bu işlemi. Şimdi bunun... Ay! <gülüyor> Bu ne be? Ben daha iyi yaparım ağzımla ya. Bu ne? Büyükten deneyeyim. Aa bak büyükte güzel çıkardı. Tamam. Bu arada tam olarak şey yapmıyor. Ağzını açıyor diyelim. Bu hani çıt işlemimiz var ya şu. Bak. Sizin yerinize bunu yapıyor sadece. İçinden siz çıkarıyoruz. <gülüyor> Ay çok ilginç. Bak gerçekten çok şaşırdım. Şurayı biraz temizleyeyim. Şimdi ay çekirdeğini deneyeceğim. Çünkü ay çekirdeğinin şekli biraz daha farklı. Yani kabuğu kırıyor ya. Sırf olayı bu. Yani ilginç mutfak aletlerinde bence mutlaka denenmesi, incelenmesi gereken bir ürün. Maalesef yani 302 lirayı hiçbir şekilde hak etmiyor. Yurt dışından söylediğimiz için normalde 20 dolara denk geliyor. Hani yurt dışındakiler için bu 20 liralık eğlenceli bir ürün olabilir ama bizim için bence oldukça pahalı. Ve mutfakta da olsa da olur, olmasa da olur. Gereksiz ama çok eğlenceli bir ürün. Şarjı bitirer mi hemen? Aa, aman bitmez herhalde. <gülüyor> Bir film izlersin. <gülüyor> <gülüyor> Gereksiz ya. Ya çitlemiyorsun işte. <gülüyor> yani. Şimdi aslında birçok insanın problemini çözecek bir ürünle karşı karşıyayız. Ama bakalım çözecek mi? Paketi pek özenli bir paket değildi. Bu şekilde geldi. Bu bir... Huni ve cezve yerine geçebilecek bir ağızlık, silikon ağızlık. Sos tenceresine veya herhangi bir tencerenin kenarına takıyorsunuz ve içerisindeki sıvıyı başka bir şişeye veya başka bir kaba almanızı sağlıyor. Bu sırada da taşmıyor veya dökülmüyor. Bunu iddia ediyor. Bakalım olacak mı? Bunu böyle açıyorsun, hemen ağzına şak diye takıyorsun. Taktık. Şimdi yavaşça döküyorum. Aa, tamam. Ay! Bak kenardan gitti görüyor musunuz? Ben bir de ters taraftan deneyeceğim. Bu şekildeyken acaba dökecek miyim? Hop. Ağızlık olmadan deniyorum. Yine yapabiliyorum. O ayrı konu. Yani bir tık yolunu çiziyor aslında. Fena değil. Ama Huni'yi tercih ederim yani. Huni daha net, daha güvenli olduğunu düşünüyorum ben. Aslında gördüğümde çok mutlu oldum. Böyle hemen Aa, bunu almalıyım diye düşündüm ama... Belli bir kullanımdan sonra sanki böyle yamulacakmış gibi ki biz sipariş ettik onda bile yamuk geldi. 22,5 lira. Yani evet çok pahalı değil. Ama Huni daha ucuz. O yüzden bence bu da gereksiz. Yine basit bir paketleme. Hani böyle bir bunu bir kutuya koysalar daha özel hissedeceğiz kendimizi. Anlatabiliyor muyum? <gülüyor> Şöyle bir broşür. Bir şey kokuyor bu arada. Yani çok ağır bir plastik kokusu var. Yeni CD kokusu gibi de kokuyor. <gülüyor> İlginç. Neyse. Ne diyor? İstenilen boyutu varmış. Oo! Üç boyutlu sarma sarabiliyoruz. Üç farklı boyutta. Diyor ki sarma işlemi yapmadan önce bezi yağlayın diyor. Birinci kademede zeytinyağlı etli dolma. Beyaz lahana, kara lahana, pazı yaprağı sararmış. İkinci kademede sigara böreği, mercimek köftesi. Mercimek köftesi ne alaka? Üçüncüde de bütün yaprakları incecik sarıyormuş. Ne yapalım? İncecik mi saralım acaba? İnce ince saralım o zaman. İnce ince, yağ sevince. <gülüyor> Şimdi bunu yıkadık, bez ıslandı falan. Yani böyle bir stres içinde bunu yapıyorsun ben anlamadım. Kademesini bir alayım. Ondan sonra başlayalım. İn aşağı. <gülüyor> Dikkat et. Oldu oldu tamam. Aynen. <gülüyor> Mete. Mete. Mete. Mete. Mete. Kalıbı yağlıyorum. Hop. 
Bu arada deneyip memnun kalanlar varsa bu aletten bence yorumlarda paylaşsınlar. Ben çok güzel soruyorum mis gibi de oluyor diye. Belki fikirleri değişen olur. Satın almak isteyen olur. Şimdi bunu bir güzel şöyle buraya yapıştırdım. Diyor ki çok fazla koymayın diyor. İyi tamam hadi bir kaşık yeter. Şak sarın diyor o kadar diyor. Sarıyorum hazır mıyız? Ay! <gülüyor> Niye olmadı öyle? Gitti. Ben bir kere daha deneyeceğim arkadaşlar. Bu böyle olmaz. Yani bu, bu değildir bence. Kabul etmiyorum. Şey, i̇lkin günah olmaz. Aynen. İlkin günah olmaz. Şimdi şunu koyduk böyle. Ha bak bu sefer düzgün çıktı ha. Şak diye çıktı. Sıkı sıkı da sarmış. Bir sıkışmışlık yani. Anlatacağım o, o hissiyatı size anlatacağım. Vallahi kalem gibi. Alışınca kalem gibi sarılıyor. <gülüyor> Gayet güzel. Bak hepsi aynı boy görüyor musun? Şöyle ilk denememiz pek hoş olmadı. Gerçekten biraz alışmak lazımmış makineye. O yüzden bir iki tane dolmanız başta biraz sıkıntıya girebilir. İnce saran gerçekten kalem gibi, misler gibi çıkarıyor. Ama bence şu kenarlarda yaprakları fazla topluyor. Yani hani böyle konserve şeyler olur ya sarmalar. Yani böyle biraz şey oluyor. Ev usulü gibi hissettirmiyor aslında. O yüzden ben pek memnun kalmıyorum. Şimdi bir saniye bir ısıracağım. Şöyle söyleyeyim. Şu kenardan bir parmak direkt yaprak yani. O yüzden ben küçük halinde o kalem kalem olduğunda görüntü çok güzel ama çok fazla memnun kalmadım. Bir de bunu deneyeceğim. O çiğ çiğ nasıl yiyorsun demeyin. Yaprak gayet salamura. İç de pişmiş. Hmm. Pek bir farkı yok. Kalem incecik sardığında da evet az iç var. Bunun içerisinde bol bol iç var. Ama yine kenarlarda çok fazla, bak şöyle göstereyim, çok fazla yaprak geliyor. Biz ne yapıyoruz? Elimizde sararken, şunu söyleyebilirim ki avantaj olarak yani bizim elimizde sardığımızla bu makinenin 5 yani dakika içerisinde çıkardığı sarma sayısı çok çok daha fazla. O yüzden ben biraz ısındım bu makineye. Ne yalan söyleyeyim. Yani şimdi ben burada tezgahta yapıyorum da hani böyle biz alırız, şöyle hafif yayarız. Ben şurayı keserim, daha sonra tencereye falan taban kısmına koyarım. Ben bunu alıyorum işte şöyle şöyle sardım. Bu daha ev ev duruyor, görüyorsunuz değil mi? Bayağı güzel inceleme yaptım. Neredeyse bir video olacak kadar güzel bir şekilde inceledim. İlk başta kendisine birazcık olumsuz baktım. İlk böyle bir denemelerim falan bayağı kötüydü. Ama 21 lira ve gerçekten güzel bir şekilde çıkarıyor. Ben inisiyatif kullanıyorum ve sarma sarma makinesine gerekli diyorum. Bu ürün her zaman karşıma çıkıyor. Yani bir markete gittiğimde de karşıma çıkan bir ürün ve hiç kullanmadım. Şimdi beraber sizinle bunu Kullanacağız bakalım nasıl. Bunda önemli olan keskinlik. Bu bir makas. Böyle yeşillikleri hızlı hızlı kesebilmek için çoklu. Yani 5 tane makas var burada. Evet 5 tane. Şak şak kestiğini iddia ediyor. Bakalım şu an hissiyatı güzel. Ağır gayet güzel. Umarım hani öldürmeden kesiyordur. Yani böyle canlı canlı duruyordur. O zaman gerçekten bence benden tam puan alacaktır. Bu da... Aralarını temizlemek için, herhalde şöyle açıkken temizliyorsun, şöyle temizlemek için bir alet. Hazır mıyız? Bakalım. Şak. Aa. Aa güzel. Ezmeden yapıyor. Beğendim. Tabi böyle içinde birazcık böyle şey olunca tıkanıyor. Hani tahtada kesmektense bunu şak şak kesebiliriz. Arada şununla da itmek gerekiyor. Bu sanırım sürekli yanımızda olması gereken bir aparatı. Şimdi yine aldım şöyle hop. Ah bak naneleri dümdüz böyle koyunca gayet güzel bir şekilde de doğradı. Tencerede yemeğiniz var hop hop şak şak şak üzerine doğramak için bence güzel bir alet. Çok da yer kaplamıyor çekmecenizde ufak bir yerde saklayabilirsiniz. Fiyatı da 39.90 ama zaman zaman böyle internet sitelerinde indirime girince daha uygun fiyata gördüğüm oldu. Biz alırken 39 liraydı. Ama yine iş görür. Bence gayet güzel. 5 tane makas almış gibi de düşünebilirsiniz aslında. <gülüyor> o yüzden 
Bence bu da mutfağımızda gerekli. Yine ilginç bir ürünle karşınızdayım. Yurt dışından gelmiş bir ürün. Bilmiyorum Türkiye'de var mı? Biraz karıştırdım internet sitelerini ama göremedim. Bu bir haşlanmış yumurta açacağı. Bayağı ilginç. Yani neden ben haşlanmış yumurtanın ucunu açayım ki diye düşünebilirsiniz. Ama böyle bir başak burcuysanız böyle... <gülüyor> Yumurtayı ben tam nizami bir şekilde, muntazam bir şekilde açmak istiyorum diyorsanız bu ürün tam size göre. Açıyorum. Çok ilginç. Bakacağız. Şimdi bir bunu bir yıkayalım. Gelelim. Şak. Böyle açılıyor demek ki. Dur. Haşlanmış yumurtayı alıyorsunuz. Şöyle ben oturttum güzelce onu. Bu pistonu yukarı çekiyorsunuz. Şurada bir pistonu var. Yukarı çekiyorsunuz. Sonra piston aşağı. <gülüyor> Yapıyorum. Aa, çok sert ama. Aa! Tamam açıldı. Okey. Okey de. Yani çok sert bir işlem bu. Güzel açıldı ama. <gülüyor> şey böyle yumurta patlatmak istiyorsanız kahvaltıda pat diye böyle. ilginç bir şey olabilir. İçerisine biraz aktı. Neden az pişmişle yaptım onu da söyleyeyim. Bunun görsellerinde böyle neredeyse pişmemiş bir yumurta görseli vardı. Böyle gayet nizami bir şekilde her yeri düzgün bir şekilde kesilmiş. Allah Allah dedik biz de acaba hani hiç pişmemiş yumurtaya da mı bu işlemi uygulayabiliriz? Yoksa az pişmiş mi? Ben ne olur ne olmaz az pişmiş yaptım. Şimdi bir de çok pişmiş var onda da deneyeceğim. Belki onda daha düzgün olur. Ama hani... Kapağını çıkardı mı üst kısmını çıkardı. Bir tık kenarlardan kırıldı. Şimdi bu sefer elimde deniyorum. Yani çünkü yumurtalık da olmayabilir yani hepimizde. Ama olacak mı böyle ya? Şöyle tuttum. Bak. Bunda daha iyi oldu. Bak şimdi şöyle şak diye çıkaracağım bunu. Çıkaramadım ama olsun. Sonuçta hani böyle diye yediğimiz bir yumurta var yani az pişmiş. Onda olur aslında. Yani... Bu çok spesifik bir ürün ya. Yani bir de birazcık vahşi bir ürün yani bence. Pek hoşuma gitmedi hani yapılışı. Ben böyle daha böyle çık diye bir ses çıkıyor. Daha nazik kırıyor falan diye düşünmüştüm. Biraz beni korkuttu. Arkadaşlar bu 86,5 lira. Yani şaka malzemesi gibi bir şey bu. <gülüyor> o yüzden... 86,5 liraya hani böyle bir şov yapmak isterseniz buyurun alın. Ama bence bu mutfa hiçbir mutfakta gerekli değil. Gereksiz olarak bunu bir kenara alıyorum. Bazı ürünler beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü satın alırken biraz daha böyle beklentim yüksekti. Buraya geldiğinde ürünler beni maalesef tatmin etmedi. Bazıları da beni çok güldürdü, çok eğlendirdi. Diğerleri de gerçekten işe yarıyormuş dedirtti. Umarım bu deneyimimizi size de güzel bir şekilde geçirebilmişizdir. Çünkü eminim ki sizin de gördüğünüz ve satın almak istediğiniz ama acaba işe yarıyor mu dediğiniz ürünler de bulunuyordur bu videoda. Ben yorumlara bakıyorum. Yorumlarda bana söylediğiniz ürünleri de aslında almaya çalışıyorum. Yine öyle gördüğünüz ürünler varsa yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Beğendiyseniz Beğen tuşuna basmayı, aynı zamanda abone olmayı da unutmazsanız çok seviniriz. Sizi çok öpüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Gerek sepeti yanında, aklındaysa kapında.